Vamos a ver cómo usar los sujetos. Perdón, los adjetivos. En primer lugar decir que los adjetivos describen al nombre, proporcionándole características. Y los, y los solemos poner delante de, de él, del sustantivo. Por otra parte, cuando se tratan de, de leaking, leaking verbs, que ya los vimos, es decir, verbos de unión o copulativo ya se ponen detrás. Entonces, con los leaking verbs, se pone detrás. Por ejemplo, John has got an. Ahora el adjetivo o car. ¿Qué significaría? Eh, John tiene un coche viejo. Fíjate que el adjetivo lo ponemos delante de el sustantivo que es car o nombre en si aparece leaking verbs como hemos dicho eh, ya el sustantivo se pondría detrás por ejemplo John's car is or Significa lo mismo, el coche de John es viejo. Otro uso, bueno, también pues es útil estudiar los leaking verbs. Saber qué son y cómo funcionan. Para, para saber colocar correctamente los adjetivos en cada caso. Bueno, voy a borrar aquí. Hay ocasiones en que la frase aparece más de un adjetivo. Entonces surge la problemática de saber cuándo poner antes uno que otro. Pues bien, existe una regla, por ejemplo, primero se ponen los que expresan eh, ideas. subjetivas. Por ejemplo, una idea subjetiva es la belleza, la juventud, etcétera. Y después ponemos los adjetivos que describen características físicas. Después los que eh, describen características física como mmm, la altura eh, el color la talla etcétera por ejemplo una frase podríamos decir de all black Italian. Shows. Aquí tenemos varios adjetivos. En primer lugar tenemos este que expresa una idea subjetiva, viejo. 
Luego tenemos otro adjetivo que ponemos a continuación que describe una característica física. Negro el color. Y aquí... Entonces, primero lo subjetivo y después lo físico, podríamos decir. 